హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు సీగురు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మనం ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి తెలుగు అకాడమీ వీడియోస్ చేస్తూ వస్తున్నామమ్మా ఇరు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి అంటే ఏపీ అండ్ తెలంగాణ అయితే ఈ వీడియో ఏంటి సార్ అంటే ఈ ఇండియన్ ఎకానమీ వీడియో చేసేటప్పుడు కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఒక క్లారిటీ తెలియటం లేదని చెప్పి నాకు ఫోన్లు చేస్తుందన్నమాట అదే సార్ మీరు చెప్తున్న క్లాసెస్ బాగున్నాయి కానీ ఒక టైం టేబుల్ లాగుంటే బాగుంటుందని చెప్పి నాకు చెప్తున్నమాట అందుకే నేను ప్రతి ఏరియా మీద మీకు క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు ఆ ఏరియాలో సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సబ్ టాపిక్స్లో ఎన్ని వీడియోస్ వస్తాయి ఆ వీడియోలో ఒక్కొక్క వీడియోలో ఏ ఏ టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి అనేది నాకు ఎట్లాగో తెలుసు నేను ముందే ఒక లెసన్ ప్లాన్ రాసుకుంటాను కాబట్టి మీకు ముందుగానే ఒక చిన్న ఏది ఎన్ని క్లాసులు వస్తాయి ఆ క్లాసులో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం అనేది మీకు ఒక చిన్న వీడియో చేసి ముందే పెట్టేస్తాను అది మీరు చూసుకొని రెడీ దగ్గర పెట్టుకుంటే ఓహో ఇన్ని క్లాసులు వస్తాయి మనం చదువుకోవాల్సి వస్తుంది అని మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇంకా సపోజ్ మనం వ్యవసాయం అనే టాపిక్లో ఉన్నాం ఈ వ్యవసాయం అనేది మనకి మీ తెలుగు అకాడమీ పుస్తకంలో పదవ టాపిక్ నుంచి ఇరవై టాపిక్ అంటే మెయిన్ ఇది ఒక యూనిట్గా మీరు అయితే ఊహించుకుంటే అందులో మనకి ఇన్ని ఉన్నాయి మళ్ళా ఏంటవి ఇవి వ్యవసాయము మారుతున్న పంటల తీరు దగ్గర నుంచి దాదాపు వ్యవసాయ భీమా ప్రయోజన బదిలీ పథకాల వరకు ఉంది దీన్ని మనం ఏం చేసాం మళ్ళీ ఒక్కొక్క దాని గురించి చదువుకుంటూ వచ్చాం ఇప్పుడు గత క్లాసుల్లో మీరు చూస్తే వ్యవసాయము మారుతున్న పంటల తీరు మీద కొన్ని క్లాసులు వచ్చాయి అలానే వ్యవసాయ అభివృద్ధి వ్యూహాలు మార్పుల మీద కొన్ని క్లాసులు వచ్చాయి మీరు చూసే ఉంటారు ఇప్పుడు దీనికి గత క్లాసు వ్యవసాయ అభివృద్ధి పంట మార్పుల్లో హరిత విప్లవం తర్వాత అని నేను రెండవ హరిత విప్లవము అలానే జాతీయ రైతు కమిషన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ గురించి వివరాలు అలా నిత్య హరిత విప్లవం ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని ఒక వీడియో మళ్ళీ హరిత విప్లవం మీద ఒక వీడియో హరిత విప్లానికి ముందున్న ఒక వీడియో ఇట్లా చేసాం అయితే ఇక్కడి నుంచి నేను ఏం చేయబోతున్నాను సార్ అంటే ఇప్పుడు తర్వాత చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటి మనం భూ సంస్కరణలు ఈ భూ సంస్కరణ టాపిక్ చెప్పబోయే ముందుగా ఇందులో ఎన్ని క్లాసులు వస్తాయి అంటే ఇదిగోండి ఈ భూ సంస్కరణల మీద మీకు ఇచ్చినటువంటి మెయిన్ టైటిల్ ఏంటి సార్ అంటే భూ సంస్కరణలు చట్టాల అమలు లోపాలు మరి ఈ మెయిన్ టైటిల్లో లోపలికి వెళ్ళి నేను చూస్తే నాకు క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ క్లాస్ త్రీ మూడు క్లాసులకి ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఇక్కడ మీరు మూడు వీడియోస్ మూడు క్లాసులు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే మీకు ఒక ఐడియా అనమాట ఆహా ఇన్ని వస్తాయి కాబట్టి వీటి మీద మనం చదువుకోవచ్చు అనే ఒక ఐడియా మీకు ముందుగానే నేను ఇవ్వటం ఇప్పుడు క్లాస్ వన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ క్లాస్ వన్లో నేను మీకు చెప్పబోయేది ఏంటి సార్ అంటే భూమి శిస్తు వసూలు పద్ధతులు అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఈ జమీందారి పద్ధతి శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతి మహల్వారీ పద్ధతి రైత్వారీ పద్ధతి ఇట్లాంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి కదా వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఇక్కడ మీరు చూస్తారు అలానే భారతదేశంలో భూ సంస్కరణలు ఎందుకు చేయవలసి వచ్చింది అనే దాని మీద డిస్కస్ చేసి ఉన్నాడు సో ఈ రెండు అంశాలు మనం డిస్కస్ చేసేటప్పటికే నియర్లీ ఫార్టీ టు సిక్స్టీ మినిట్స్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఒక క్లాస్గా మనం భావించవచ్చు అందుకంటే ఎక్కువ మీరు చదివినా కానీ మీకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కదండి కొంతమందికి నెట్ సరిపోకపోవటం ఒకటి కొంతమందికి ఆ నెట్ సరిపోకపోవటం పోగా పూర్తిగా నెట్ అయిపోతుంది ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఇది సరిపోతుంది మనకి క్లాస్ వన్ అంటే ఒక క్లాస్లో భూ సంస్కరణకు సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న భూస్వామ్య ఇది భూస్వామ్య అంటున్న శిస్తు వసూలు పద్ధతులు ఆ శిస్తు వసూలు చేయటం వల్ల భూమి ఏ విధంగా జనాల దగ్గరికి చేరింది అంటే పెద్ద పెద్ద ఆసాముల దగ్గరికి ఏ విధంగా చేరింది మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి ఎందుకు మనం చేయాల్సి వచ్చింది అనే దాని మీద ఒకటి ఇంకా సెకండ్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి దీంట్లో భూ సంస్కరణ సెకండ్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి భూ సంస్కరణ చట్టాలు అంటే ఏ విధంగా చేశారు దాంట్లో మళ్ళీ దశలు ఉన్నాయి 
ఈ దశల్లో ఏంటి ద ఫస్ట్ వన్ మధ్యవర్తులు ఏ విధంగా తొలగించాలి తొలగించడం కోసం ప్రభుత్వం చేసినటువంటి సిఫారసులు ఏమిటి అదే మధ్యవర్తుల తొలగింపు ఈ మధ్యవర్తుల తొలగింపు చేసే క్రమంలో పెద్ద పెద్ద జమీందారులు భూస్వాముల్ని తొలగించడం అంటే ఆ తొలగించడం వల్ల నీకు వచ్చే నష్టమేం లేదు కానీ ఈ పాపం పుణ్యం అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది టెనెంట్స్ అంటే కౌలుదారులకు సంబంధించి ఉంటుంది ఈ క్రమంలో కౌలుదారులు ప్రమాదంలో పడ్డే సందర్భాలు ఉన్నాయి అలాంటి కౌలుదారుల్ని రక్షించాల్సినటువంటి అవసరం కూడా కేంద్రానికి ఉంది కాబట్టి ఈ కౌలుదారులకు సంబంధించినటువంటి ఆ రక్షణ చట్టాలు అంటే మనం జిరాయితీ హక్ అంటే ఏంటి లేదా షక్మిదార్ అంటే ఏంటి ఆసామి షక్మిదార్ అంటే ఏంటి లక్రా సుబ్బారావు కమిటీ భరూచ కమిటీ ఇట్లాంటి అంశాల గురించి రాష్ట్రాల వారీగా మనం చదువుకుంటాం ఈ క్రమంలో కౌలుదారుని కాపాడటానికి ఇదిగోండి కౌలు పరిమాణము కౌలు భద్రత కౌలుదారులకు యాజమాన్య హక్కులు అనే దాని మీద డిస్కషన్ ఇచ్చాడు ఎమ్మ అంటే ఇక్కడ నువ్వు చదవాల్సిన అంశాల మీద మీకు ఒక ఐడియా అనమాట కౌలుదారుల సమ అలానే భూగమతాలపై గరిష్ట పరిమితి ఏ విధంగా నిర్ణయించాలి గరిష్ట పరిమితి నిర్ణయించిన తర్వాత కొంత ల్యాండ్ అనేది గరిష్ట పరిమితి ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి ఒక ఐదు వేల ఎకరాలు ఉంది అనుకున్నాం ఏదో చట్ట ప్రకారము ఒక వంద ఎకరాలు రెండు ఎక రెండు వందల ఎకరాలు గరిష్ట పరిమితి వచ్చేసింది మిగతా అదంతా ఏంటి గవర్నమెంట్ తీసుకున్నట్టే కదా ఆ తీసుకోవటం పేరేంటి కమతాల సమీకరణ ఎందుకంటే మన వ్యవసాయంలో సపరేట్ టాపిక్ ఉంటుంది ల్యాండ్ హోల్డింగ్ అని ఓకే ఆ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ అనేది ఒక ఎత్తు అయితే ఇక్కడ మనం లాక్కోవటం ఆచార్య వినోబ భావే చేసినటువంటి బుధాహన ఉద్యమం దగ్గర నుంచి ఏ విధంగా కమతాల సమీకరణ జరిగింది మన టార్గెట్ ఏంటి మనం ఎంత తీసుకున్నాము ఇందులో భాగంగా ఎంత తీసుకున్నాము ఆ తీసుకున్న దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం మిగులు భూమి అంటున్నాం ఈ మిగులు భూమిని ఎస్సీలకు కానీ ఎస్టీలకు కానీ బీసీలకు కానీ మహిళలకు కానీ ఏ విధంగా పంచాము అనే దాని మీద చాలా నీట్గా డిస్కస్ చేస్తుంది పుస్తకంలో సో ఈ అంశాలు మొత్తం డిస్కస్ చేసేటప్పటికి మనకి ఒక గంట పడుతుంది అది క్లాస్ టూ రెండవ క్లాస్లో నేను డిస్కస్ చేయబోయే అంశాలు అంటే ఏం లేదు ఏ వీడియోస్ మనం చెప్పుకోబోతున్నాం అనేది మీకు ముందుగా ఒక హింట్ అనమాట దీనివల్ల మీకేంటి ఒక అవగాహన వస్తుంది కాబట్టి యూ కెన్ మేనేజ్ మీకంటూ ఒక సెంట్రల్ ఐడియా స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కొద్దిగా ఈజీగా అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ క్లాస్ త్రీ మూడవ క్లాస్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ దాదాపు చాలా అంశాలు ఉన్నాయి చూడటానికి సంఖ్యాపరంగా చాలా ఉన్నాయి కానీ బ్రీఫింగ్ అనమాట అయితే ఈ బ్రీఫింగ్లో ఇదిగోండి మన ఏపీకి సంబంధించి మన తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ఇటీవల అంశాలు కూడా మనకి తెలుగు అకాడమీలో పేర్కొనడం జరిగింది ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి బూధార్ అనే అప్లికేషన్ గురించి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ధరణి అనే అప్లికేషన్ గురించి ఇది పక్క కరెంట్ డేటా పూర్తిగా ఈ కరెంట్ డేటాని బేస్ చేసుకొని ఈ వీడియో మనకు నడుస్తుంది ఏదన్నా ఛాన్సెస్ ఉంటే ఇంకా కరెంట్ ఏరియా ఏదైనా ఉంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చూ యూ ఏమున్నాయి ఒకసారి చూడండి భూ కమ్మతాలు అంటే భూ పంపిణీ చేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అసమానతలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనే దాని మీద ఒక చిన్న చర్చ ఉంది అలానే భూ రెవెన్యూ రికార్డ్ మనం అడంగల్ పహాని అని పిలుస్తూ ఉంటాం వాటి సంబంధించిన స్టేటస్ ఏంటి వాటిని ఏ విధంగా నవీనీకరణ అంటే కంప్యూటరైజేషన్ ఏ విధంగా చేశారు అనే దాని మీద ఇచ్చాడు అలానే యాక్చువల్గా భూ సంస్కరణకు సంబంధించినటువంటి భూ సేకరణ చట్టం ఎయిటీన్ నైంటీ ఫోర్ ఉంది ఎయిటీన్ నైంటీ ఫోర్ని తర్వాత 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 కాలంలో ఏంటి సవరించారు ఈ సవరించిన తర్వాత తీసుకొచ్చినటువంటి చట్టాలకు సంబంధించినటువంటి అంశం ఇది భూ సంస్కరణ చట్టం రెండు వేల పదమూడు యాక్చువల్ పన్నెండులో మనకి చట్టం మారుతుంది ఆ ముసాయిదు ఏముంది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం అలానే ఇలా భూమిని సంస్కరించేటప్పుడు నష్టపోయిన వ్యక్తులు కావచ్చు లేకపోతే చర్చలోకి వచ్చిన వ్యక్తులు కావచ్చు ఏమ్మ గిరిజనులు అలానే ప్రభుత్వ భూమి సమాజంలో ఉన్న ఆస్తి వనరులు ఏంటి అలానే గిరిజనులతో పాటు మహిళలకు సంబంధించినటువంటి భూ హక్కులు ఏ విధంగా గవర్నమెంట్ ప్రస్తావించింది మహిళలకు ఏమైనా ప్రాధాన్యత పెంచిందా తగ్గించిందా ఇప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది భూ పంపిణీ చేసేటప్పుడు ఆయన ఖచ్చితంగా ఏం చేశాడు మహిళల పేరు మీదనే 
మహిళల పేరు మీదనే భూమిని పంపిణీ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు పంపిణీ చేశాడు కూడా ఈ క్రమంలో గిరిజన హక్కులు ఏ విధంగా గుర్తించబడ్డాయి గిరిజనుల కోసం చేసినటువంటి చట్టాలు ఏమైనా ఉన్నాయా రెగ్యులేషన్ వన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉంది ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ డెలివర్స్ రైట్స్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉంది టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఇట్లాంటి అంశాల మీద కొద్దిగా చర్చ ఉన్నది సింపుల్గానే ఉన్నాయి కానీ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి సిలబస్ ప్రకారం మనం పోయేటప్పుడు అక్కడ ఒక్క లైన్ ఉన్నా కానీ ఎగ్జామ్లో వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఒక లైన్ ఉందా వంద లైన్లు ఉన్నాయా వెయ్యి లైన్లు ఉన్నాయని మనకు అనవసరం మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇది దట్ ఈజ్ ఇన్ సిలబస్ ఆర్ నాట్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో అది సిలబస్లో ఉందా లేదా అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈజ్ ఇన్ సిలబస్ యూ మస్ట్ ప్రిపేర్ సిలబస్ ప్రకారమే అది ఒక లైన్ లేదా వంద లైన్స్ ఉన్నదా లేదా వెయ్యి లైన్లు ఉన్నదా అనేది నీకు అనవసరం అంటే ఇక్కడ మన థింక్ ఏంటి సిలబస్ మీన్స్ అక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది నాట్ ఎ బిట్ బిట్స్ ముఖ్యం కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పటికీ మీరు బిట్స్ 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 అని చదువుకొని పోతే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా ఫెయిల్యూర్ చూస్తారు ఈ మస్ట్ గో విత్ కాన్సెప్ట్ ఈ మస్ట్ గో విత్ కాన్సెప్ట్ ఈ రోజున మనం చేస్తున్నటువంటి ఇండియన్ అకాడమీ తెలుగు అకాడమీ వీడియోస్కి విపరీతమైన స్పందన వస్తూ ఉంది రావడానికి కారణం ఏంటి వీఆర్ గోయింగ్ విత్ కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్ నీకు అంశాల మీద ఒక మంచి పట్టు వస్తుంది బిట్స్ ఆటోమేటిక్గా నీకు వచ్చేస్తాయి ఓకేనా సో మీకు మనసులో మీరు టీఎస్పీఎస్సీ రాస్తున్నారా ఏపీపీఎస్సీ రాస్తున్నారా లేదా యూపీఎస్సీ రాస్తున్నారా అది మీ ఇష్టం బట్ దేనికైనా సరే అందులో ఒక ఎగ్జామ్ అది గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఒక సిలబస్ ప్రకారం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ గో విత్ సిలబస్ ఈ సిలబస్ ప్రకారం పోయినప్పుడు ఆ సిలబస్లో ఉన్నటువంటి ఒక సబ్ టాపిక్లో ఒక లైన్ డేటా నీకు దొరకవచ్చు లేదా వెయ్యి లైన్ల డేటా కూడా నీకు దొరకవచ్చు దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం వర్కౌట్ చేసుకొని పోవాలి అట్లా చేస్తుందే మనకి ఇట్లా ఓకే అలానే భూ సంస్కరణ చట్టాలు భారతదేశంలో ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఏపీలో ఏ విధంగా అమలయ్యాయి నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ నువ్వు తెలంగాణ వ్యక్తి అయినా సరే సెవెంటీ త్రీ అంటే కలిసే ఉన్నాం కాబట్టి చదువుకోవాల్సిందే భూగరిష్ట పరిమితి చట్టాలు మనకు రెండు ఉన్నాయి కదండి సిక్స్టీ వన్ యాభై ఎనిమిది అరవై ఒకటి ఒకటి ఉంది డెబ్బై మూడు డెబ్బై ఐదు ఒకటి ఉంది అది మనకి డెబ్బై మూడుది ఇచ్చాడు దాన్ని వ్యవసాయ కమతాలపై గరిష్ట పరిమితి చట్టంగా మనం పిలిచాం అక్కడ నీకు మా కానీ మాక్సిమం ఎంతవరకు వెళ్ళిపోయింది సార్ అంటే ఒక పద్దెనిమిది ఇరవై ఏడు ఎకరాల వరకు వెళ్ళిపోయింది మెట్ట భూమి యాభై నెలల వరకు ఎకరాల వరకు వెళ్ళిపోయింది ఎలా వెళ్ళింది ఏంటంటే మనం చూద్దాం అలానే భూ సంస్కరణలు అమలు చేసేటప్పుడు ఏమైనా వైఫల్యాలు ఏమైనా జరిగాయా అంటే ఏంటి ఎక్కడైనా మెరిట్తో పాటు డీమెరిట్ ఉంటుంది ఈ మెరిట్తో పాటు డీమెరిట్ ఏమున్నది అనే దాని గురించిన వివరాలు అలానే అందులో ఉన్నటువంటి లోపాలు ఈ లోపాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి వాటి గురించినటువంటి వివరణ సో ఈ అంశాలకు సంబంధించి ఒక క్లాస్ మనం రన్ చేస్తాం కొద్దిగా దీంట్లో కరెంట్ యాసెట్స్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది కాబట్టి ఇది క్లాస్ త్రీ కాబట్టి మొత్తం మీకు భూ సంస్కరణ అనే దాని మీద మూడు క్లాసులు మనకి రన్ అవుతాయి ఏమ్మా మూడు క్లాసులు మీకు ఇంకా ఓపిక ఉంటే ఏమ్మా ఇండియన్ ఎకనమీలో భాగంగా ఇండియన్ ఎకనమీలో భాగంగా ఎల్ఆర్ ఐ మీన్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్ చదివేటప్పుడు పనిలో పనిగా ఏపీ ఎకనమీలో భాగంగా ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ చదివేసేసేయండి టీఎస్ ఎకనమీలో భాగంగా ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ కూడా చదివేసేసేయండి ఒకేసారి ఎందుకు పక్కా బిట్టే పక్కా బిట్ మీకు ఇక్కడ ఒక రేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి యూ క్యాన్ మేనేజ్ ఈజీలీ మీరు ఈజీగా మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతారు ఓకే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక పని మనం చేసేటప్పుడు అందులోకి మనం పరకాయ ప్రవేశం చేయాలంటారు పెద్దవాళ్ళు తప్పదు నువ్వు ఎకనమీ చదివేటప్పుడు ఒక ఎకనమీ ప్రొఫెసర్ లాగా మారిపోవాలి పాలిటీ చదివేటప్పుడు ఆ పాలిటీ ప్రొఫెసర్ లాగా మారిపోవాలి తప్పదు అలా చేయగలిగితేనే ఈ రోజున సర్వీస్ కమిషన్లో వస్తున్నటువంటి ఏ ఉద్యోగనైనా సరే నువ్వు క్రాక్ చేయగలుగుతావు సో ఇట్ ఈస్ మై థింకింగ్ లెవెల్ ఇది అంటే ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది నాకు అనిపించింది కాబట్టి నేను మీ ముందుకి ఈ వీడియోతో వచ్చాను సో దీంట్లో అంటే భూ సంస్థలో చెప్పబోయే క్లాసులు అయితే ఈ మూడు ఓకే 
సో ఇది ఇట్లా ప్రతి దానికి ముందు ఒక చిన్న వీడియో పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు ఉంటుంది ఏం చదవబోతున్నావు అని మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి చదివేటప్పుడు మీకు ఒక సెంట్లు అడిగి ఓహో ఇందులో ఈ క్లాసులు ఉన్నాయి ఈ క్లాసులు ఉన్నాయి ఈ క్లాసులు ఉన్నాయి అని మీకు తెలుస్తుంది ఓకేనా సో మొత్తం ఎన్ని మూడు క్లాసులు ఈ మూడు క్లాసులు దేనికి సంబంధించి ఉంటాయి భూ సంస్కరణలు చట్టాలు అమలు లోపాలకు సంబంధించి ఉంటాయి యాక్చువల్గా ఇది వ్యవసాయం అనే దాంట్లో ఒక సబ్ టాపిక్ ఓకేనా ఇక్కడ మనకు టైం వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు ఇది నేను మీకు ఇంకా సబ్జెక్ట్ ఇంకొద్దిగా మంచిగా చేరవేయాల ఉద్దేశంతోనే నేను తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక ఆలోచన ఓకే అమ్మా ఇది పెట్టిన తర్వాత మీకు వన్ డేలో ఆ టూ డేస్లో ఈ త్రీ వీడియోస్ వచ్చి మీకు యాడ్ అయిపోతాయి ఓకే అమ్మా నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక దాంట్లో మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాం ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్